కానీ ఈరోజు మనం భారతదేశ చరిత్ర గురించి తెలుసుకుందాం భారతదేశ చరిత్ర ఎప్పుడు ఏర్పడింది భారతదేశ చరిత్రలో ముఖ్యమైన ఘట్టాలు ఏంటి ఏ యుగాల్లో ఏ విధంగా విభజించబడి ఉన్నదని అయితే భారతదేశ చరిత్రలో చారిత్రక పూర్వయోగం అనేది ఒక ముఖ్యమైన యుగం అనమాట ఈ చారిత్రక పూర్వయోగాన్ని ఈ చారిత్రక పూర్వయోగం అనగా మానవుడు లిపి తెలియకుండా జీవించినంత కాల కాలాన్ని కూడా చారిత్రక పూర్వయోగం అంటారు ఈ చారిత్రక పూర్వయోగాన్ని రెండు రకాలుగా విభజించారు ఒకటి రాతియోగము రెండు లోహయోగం అనమాట మళ్ళీ ఈ రాతియోగాన్ని మూడు రకాలుగా విభజించారు అనమాట ఒకటి పాత రాతియోగము రెండు మధ్య రాతియోగం మూడు కొత్త రాతియోగం అనమాట పాత రాతియోగానికి మరొక పేరు ఏంటంటే పాలియోలిథిక్ కేజు అదేవిధంగా మధ్య రాతియోగానికి మరొక పేరు అంటే సూక్ష్మశిలాయుగం అని కూడా అంటారు అయితే ఈ పాలియోలిథిక్ కేజు క్రీస్తు పూర్వం రెండు లక్షల యాభై వేల సంవత్సరాల నుంచి లక్ష సంవత్సరాల మధ్య ఉన్నదనమాట అదేవిధంగా మధ్య రాతియోగం అనేది క్రీస్తు పూర్వం పదివేల నుంచి ఏడు వేల సంవత్సరాల మధ్య కొత్త రాతియోగం అనేది క్రీస్తు పూర్వం ఏడు వేల నుంచి ఐదు వేల సంవత్సరాల మధ్య ఉన్నదనమాట అయితే పాత రాతియోగానికి శాస్త్రీయం పేరు ఏంటంటే పాలియోలిథిక్ కేజ్ అని అంటారనమాట అయితే పాత రాతియోగము క్యాటర్నరీ దశలో ప్లీస్టోస్టీన్ కాలానికి చెందినది కావున ఈ ప్లీస్టోన్ స్టీన్ కాలంలో యొక్క మొదటి దశలోనే మానవుడు యొక్క అవతారం అనేది జరిగిందనమాట ఈ మానవుడు యొక్క అవతారము ప్లీస్టోస్టీన్ మొదటి దశలో హోమో ఎరెక్టస్ ఆధారాలు కూడా లభించాయన్నమాట అయితే ఈ పాత రాతియోగాన్ని మళ్ళీ మూడు విధాలుగా విభజించారనమాట ఒకటి క్రింది రాతియోగము మధ్య రాతియోగము పై రాతియోగం అనేసి అయితే క్రింది రాతియోగము మధ్య రాతియోగము పై రాతియోగము మూడు రకాలుగా విభజించారు కదా ఈ పాత రాతియోగంలో మానవుడు అతి కఠినమైన క్వాడ్జురాలను వాడేవాడు అందువలన మానవుడికి క్వాడ్జ్ మానవుడు అనేవాళ్ళు అదేవిధంగా పశ్చిమాసం విషయానికి వచ్చినట్లయితే పశ్చిమాసం భక్షించేవాడు అంటే పశుప్రాయ ప్రియుడై మానవుడు ముఖ్యమైన వృత్తి వేటగా ఉండి పక్షి మాంసాన్ని భక్షించేవాడు అదేవిధంగా ఈ మానవుని యొక్క ఈ పాకిస్తాన్లోని పంజాబ్ ప్రాంతంలో ఈ పా పాత రాతి యుగానికి సంబంధించిన ఆధారాలు అనేవి సోనార్ నదీ తీరంలో లభించాయన్నమాట అదేవిధంగా మధ్యప్రదేశ్ భోపాల్లో కూడా భీంబెట్కా కొండలు కడపలో కడప ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన క్వాడ్జరాళ్లకు ఎక్కడంటే కడప ప్రసిద్ధి అనమాట అదేవిధంగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని మీర్జాపూర్లో బేలం లోయలో కూడా ఈ పాత రాతి యుగానికి సంబంధించిన ఆధారాలు అనేవి లభించాయి అదేవిధంగా రాజస్థాన్లోని దీద్వానా ప్రాంతంలో మద్రాసులోని పలవరం ప్రాంతంలో కూడా పాత రాతి యుగానికి సంబంధించిన ఆధారాలు అనేవి లభించాయన్నమాట అయితే ఇక మధ్య రాతి యుగానికి మధ్యరాతి యుగానికి సంబంధించిన ఆధారాలు ఏంటంటే ఈ పనిముట్లు ఆధారాలు నర్మదా నదీ తీరము మరియు తుంగభద్రా నదీ తీరంలో ఈ మధ్యరాతి యుగానికి సంబంధించిన ఆధారాలు అనేవి లభించాయన్నమాట అయితే పైరాతి యుగానికి సంబంధించిన ఆధారాలు ఉంది అయితే హోమోసోఫియన్ అను నేటి ఆధునిక మానవుని ప్రాచీన రూపం అనమాట ఈ పైరాతి యుగంలో ఏర్పడింది అనమాట ఈ కాలానికి చెందిన గుహలు రాతి షెల్టర్ భోపాల్ సమీపంన భీమ్ బెట్కాలో కనిపించే అంటే వెలుగు పడ్డాయి అనమాట అయితే గుజరాత్లో ఇసుక దెబ్బల్లో ఈ కాలానికి చెందిన పెద్ద పెద్ద కత్తులు కులకరాళ్ళు వంటి సాధనాలు కూడా లభించాయి అదేవిధంగా గుజ పాతరాతి యుగానికి చెందిన వర్ణ చిత్రాలు రాయ్గర్ సమీపంలోని సింగనూర్ గుహలలో కూడా మనకి లభించాయి అదేవిధంగా ఈ సింగనూరు గుహలు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే కర్నూలు సింగనూరు గుహలు మరియు కర్నూలు గుహల్లో కూడా మరి వింధ్య సాత్వర పర్వ వింధ్య సాత్వర పర్వతాలలోని కైమూర్ గుహల్లో కూడా మనకి లభించాయన్నమాట అదేవిధంగా ఈ మధ్యరాతి యుగానికి మరొక పేరు ఏంటంటే సూక్ష్మశిలా యుగం అని కూడా అంటారు అదేవిధంగా పాత రాతి యుగపు మానవుడు నీగ్రో జాతికి చెందినవాడని నీగ్రో జాతికి చెందిన ప్రజలు అండమాన్లో ఉండేవారని మనం గమనించవచ్చు అనమాట అయితే ఇక్కడ మధ్యరాతి యుగానికి యుగాన్ని సూక్ష్మశిలా యుగం అని కూడా అంటారనమాట ఈ సూక్ష్మశిలా యుగంలో కుక్కలు పందులు కుక్కలు పందుల్ని మచ్చకు చేసుకొని పెంచడం అనేది ప్రారంభించారనమాట అదేవిధంగా గవ్వలతో తయారు చేసిన గవ్వల పూసలతో తయారు చేసిన ఆభరణాలని ఈ యుగంలో వాడేవాళ్ళు అదేవిధంగా క్రీస్తు పూర్వం పదివేల నాటికి హోలోసిన్ యుగం అనేది ప్రారంభమైందనమాట ఈ మధ్యరాతి యుగంలో ఇక్కడ ఎవరైనా చనిపోయినట్లయితే మృతులు వారు వాడిన పనిముట్లతో సహా వాళ్ళని పారి పాతి పెట్టేవాళ్ళు ఎందుకంటే బహుశా వారికి మరణాంతర జీవితం మీద విశ్వాసం ఏర్పడి ఉండొచ్చునని అభిప్రాయం అనమాట అయితే రాజస్థాన్లోని బంగోర్ జిల్లాలో ఈ కాలానికి చెందిన అల్ప పరిమాణం రాతి పరికరాలు అనేవి లభించాయి అదేవిధంగా రాజస్థాన్లోని సాల్ట్ లేక్ సాల్ట్ లేక్ అవశేషాలలో మొక్కల పెంపకం ప్రారంభమైన సూచనలు కూడా మనకి కనిపిస్తాయన్నమాట
అయితే ప్రత్యేక పనిముట్లు ప్రత్యేకత రాతి గోడలను ఎక్కువగా వాడటం అదేవిధంగా స్థిర నివాసాలు ఏర్పరచుకోవడం ఈ కాలంలో ఎక్కువగా ఉండేది అనమాట అయితే మట్టితో తయారు చేసిన వర్తులాకారపు ఇల్లు కోవడంను వీళ్ళు వీళ్ళు కట్టుకునేవాళ్ళు అయితే వీళ్ళు క్రీస్తు పూర్వం ఏడు వేల నాటి కాలంలో లభించిన అతి ప్రాచీరమైన ఆధారము మొహగర్ అంటే ఈ మొహగర్ ఈ మొహగర్ అనేది పాకిస్తాన్లో బెలూచిస్తాన్లో కలదు కాశ్మీర్లలో శ్రీనగర్ 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 కొండ అవశేషంలో చనిపోయిన మృతదేహాలు కూడా లభ్యమైనాయి అనమాట అయితే ఎముకలతో చేసిన పనిముట్లను వాడిన మరొక ముఖ్యమైన కేంద్రం చిరండ్ అనేది ఇక్కడ ఇది బీహార్ సమీపన పాట్నాలో కలదు అనమాట బీహార్కి పాట్నా సమీపంలో కలదు అయితే పిక్లిహాల్ అనేది పిక్లిహాల్ ఉట్నూర్ అనేవి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న కొత్త రాతి యుగం యొక్క కేంద్రాలు అనేవి బయలుపడ్డాయి అనమాట అదేవిధంగా గోదావరి దక్షిణ ప్రాంతాల్లో కొత్త రాతి యుగం యొక్క అవశేషాలు కూడా లభించాయి ఇంకా ఈశాన్య ప్రాంతంకు వచ్చినట్లయితే ఈశాన్యంలో అస్సాం కొండలు అదేవిధంగా మేఘాలయంలోని గార కొండలు అదేవిధంగా కొండల్లో ఈ కొత్త రాతి యుగం యొక్క పనిముట్లు అనేవి లభించాయి అనమాట క్రీస్తు పూర్వం ఆరు వేల నాటికి అలహాబాదులో వరి పద్ధతులు ప్రారంభమయ్యాయి అనమాట అయితే ఇక ఈ వరి పద్ధతులు ప్రారంభమయ్యాయి ఈ రాగి రాతి యుగము అంటే క్రీస్తు పూర్వం ఐదు వేల నుంచి పదివేల సంవత్సరాల వరకు రాగి రాతి యుగము అని అంటారనమాట అయితే ఈ యుగాన్ని జేగురు పాత్రల యుగం అని కూడా అంటారు మానవుడు మొట్టమొదట జేగురు పాత్రల యుగం అని కూడా అంటారు మానవుడు మొట్టమొదట రాగి లోహంతో పని చేసిన పనిముట్లను తయారు చేసేవాడు కనుక ఈ యుగాన్ని రాగి లో రాగి రాతి యుగం అని కూడా అంటారు ఈ రాగి రాతి యుగానికి తామ్రశిలా యుగం అని కూడా మరొక పేరు కూడా ఉంది అయితే భారతదేశము మధ్యప్రదేశ్లు భారతదేశంలోని మధ్యప్రదేశ్లోని గంగేరియా వద్ద ఈ రాగి రాగితో రాగితో చేసిన పనిముట్లు అనేవి లభించాయి అనమాట అదేవిధంగా రాగి రాతి యుగపు నాగరికత మొదట్లో రాజస్థాన్లో ప్రారంభమైంది అదేవిధంగా రాజస్థాన్ గణేశ్వర సంస్కృతి అలుజి అలు అజర్ గిల్లు గిలుందర్ సంస్కృతి అనే సంస్కృతికి బాగా ప్రసిద్ధి అనమాట అదేవిధంగా గణేశ్వర్ అనున్నది రాజస్థాన్లోని ఖేత్రి రాగి గనుల్లో ప్రారం ప్రాంతంలో శిఖర్ జంజాని వద్ద ఒక గ్రామం అనమాట అయితే అజర్ గిలుందర్ సంస్కృతి రాజస్థాన్లో బనస్ నది లోయలో లభించాయి ఇచ్చట సారవంతమైన సారవంతమైన భూములు ఉన్నాయి సారవంతమైన భూములు చాలా తక్కువగా ఉండేవి అయితే ఈ మాలవ సంస్కృతి రాజస్థాన్లో బనస్ నదిలోయలో లభించాయి ఇతర సారవంతమైన భూములు చాలా తక్కువగా ఉండేవి అనమాట ఈ మాలవ సంస్కృతి పశ్చిమ మధ్యప్రదేశ్లో మధ్యప్రదేశ్కి చెందింది అనమాట ఇది నర్మదా నది లోయ ప్రాంతాల్లో ఈ మాలవ సంస్కృతి అనేది ఏర్పడింది అయితే నర్మదా నది తీరం అనేది మహారాష్ట్రకు కూడా వ్యాపించాయి అయితే ఈ మాలవ సంస్కృతి ముఖ్య కేంద్రమైనటువంటి నవదొలి యూరాన్ నాగ్ద లలో గోధుమలు జొన్న కాయధాన్యాలు కందిపప్పు పెసరపప్పు మినప్పప్పు వంటి అవశేషాలు కూడా ఈ నవదొలిలో లభించాయి అనమాట అయితే జోరే సంస్కృతి యొక్క ముఖ్య కేంద్రాలు అహ్మదాబాద్ అహ్మదానగర్ జిల్లాల నుండి దైమాబాద్లో లభించాయి దైమాబాద్ నైవాస పూణే పూణే జిల్లాలోని చందోలి సాన్గావ్ ఇనాంగావ్ అనే ప్రాంతాల్లో ఈ జోర్వే సంస్కృతి యొక్క ఆధారాలు అనేవి లభించాయి అదేవిధంగా జోర్వే సంస్కృతి ముఖ్యంగా గ్రామీణ సంస్కృతి చెందిందని దీనిలో పెద్ద నగరం ధైమాబాద్ అని తెలుస్తుంది అనమాట అయితే ఇంగావ్ గ్రామంలో ఐదు గదులతో ఉన్న అతి పెద్ద ఇల్లు బయటపడ్డాయి ఈ నాలుగు నాలుగు గదులు దీర్ఘ చతురస్రాకారంలోను ఒక గది వృత్తాకారంలో ఉండడం అనేది అప్పుడు అప్పట్లో ఈ ఈ టైప్ ఇల్లు కట్టడం అనేది బయలుపడింది అనమాట అయితే ఇంగావ్లో ఒక మాతృదేవత విగ్రహ విగ్రహం అనేది బయలుపడింది మట్టితో చేసిన కాల్చని నగ్న స్త్రీ విగ్రహాలనేవి బయల్ బయలుపడిన అమ్మ తల్లిని పూజించేవారని తెలుస్తుంది అనమాట అయితే ఇంగావ్లో కుమ్మరి కమ్మరి దంత శిల్పులు నేత పని వారు కూడా ఉండేవాళ్ళని తెలుస్తుంది అదేవిధంగా గ్రామ పెద్ద గ్రామ మధ్యలో నివసించి ఉండేవాడు ఆ టైంలో అయితే అయితే ఆయన చుట్టూ గుడిసెలు గ్రామ పెద్ద బంధువులు నివాసాలు ఏర్పరచుకునేవాళ్ళు చేతి వృత్తులకు సంబంధించిన ప్రజలు గ్రామానికి పడమటి దిక్కున దూరంగా నివసించేవాళ్ళు అదేవిధంగా మొత్తం మీద రాతి రాగి రాతి యొక్క కాలంలో 
వ్యవసాయ వృత్తి అనేది ప్రధానమైనది ఈ కాలంలో శిశు మరణాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండేదనమాట అయితే ఇక మనము చరిత్ర గురించి సంపూర్ణ అవగాహన కొరకు ఈ చరిత్ర యొక్క పితామహుడు ఎవరంటే హెరిటోడోటస్ ఇతను హిస్టోరియన్ గ్రంథంలో చరిత్ర గురించి పూర్తిగా వ్రాశాడు అనమాట తరతరాలుగా మానవులు సాధిస్తున్న సమిష్ట కృషికి మరో పేరే చరిత్ర అంటారనమాట అయితే కొన్ని మిలియన్ ఇప్పుడైతే గత రాజకీయాలే నేటి చరిత్ర కింద చూస్తున్నారు అయితే కొన్ని మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితము మహా విస్ఫోటనం ద్వారా విశ్వ సృష్టి జరిగిందని విస్ఫోటన సిద్ధాంతకర్త ఎబే జార్జ్ లిమెంటర్ బెల్జియం అనే అతను తెలియజేశాడు అనమాట అయితే భూమి యొక్క వయసు నాలుగు వేల ఆరు వందల మిలియన్ సంవత్సరాలు భూమిని ఈ నాలుగు వేల ఆరు వందల మిలియన్ సంవత్సరాలని రెండు కాలాలుగా విభజించవచ్చు అనమాట ఒకటి క్రిప్టో జాయిక్ యుగము రెండు ఫెనరో జాయిక్ యుగం అనమాట అయితే రెండు రెండు వందల ఇరవై ఐదు మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితం అనేది ఆరావళి ఏర్పడింది ఆరు వందల మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితము భారతదేశం ఏర్పడింది నలభై ఐదు మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితము హిమాలయాలు ఏర్పడ్డాయి పద్నాలుగు మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితము రామపితికస్ అనేవాడు ఏర్పడ్డాడు అదేవిధంగా భారత్ అనేది ఆస్ట్రేలియా నుంచి నూట ముప్పై ఐదు మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితము వేరు పడిపోయింది అంటే విడిపోయాయి అనమాట అంటార్కిక నుండి విడిపోయాయి ఈ విధంగా భారతదేశ యొక్క చరిత్ర అలముకుంది అనమాట అయితే ఈ విధ ఈ విధమైనటువంటి ఆధారాలు అనేవి భారతదేశ చరిత్రకు లభించాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి